എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാലൂസ് ടെലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാജ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസിൻ്റെ ബിഗിനേഴ്സ് ബേസിക് ക്ലാസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞവർ പാർട്ട് പാർട്ട് വണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് വണ്ണ് കാണാം പിന്നെ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ള സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ബിഗിനേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോരോ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലും അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് മാളൂസ് ടെയിലറിംഗ് ക്ലാസ് ഷാജ എന്ന പേജ് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം മെസ്സേജ് ഇടാം എല്ലാത്തിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിപ്ലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു തുണി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് അളന്ന് തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അത് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എവിടെ വയ്ക്കും എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വരുത്ത് പാൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തെക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന എടുക്ക എടുക്കുമായിരുന്നു സോ അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പത്തിഞ്ച് നീളവും പത്തിഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും അറിയാത്തവർ എങ്ങനെ ടേപ്പ് പിടിക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല പത്തിഞ്ച് എവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് ടേപ്പ് വയ്ക്കും എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ഇതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ബിഗിനേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന മെസ്സേജസിൽ കുറേ എണ്ണം വന്നിട്ട് അതായത് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും അവർ പഠിക്കാനൊക്കെ പോയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുണി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ തയ്ക്കും ഇതിൽ കൂടെ തയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയും അവർ അത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് കട്ടിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും പഠിക്ക പഠിക്കണവർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന അവരുണ്ടെന്ന് എന്നോട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയുന്നവരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കട്ടിങ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ മെഷീൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കട്ടിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പത്തഞ്ച് നീളവും പത്തഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഒരു തുണി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഉള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തുണിയുടെ എൻഡ് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് തുണിയുടെ എൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ തുണിയുടെ എൻഡ് വശത്ത് കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു തുണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പത്ത് ഇഞ്ച് നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു തുണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇറക്കം തുണിയുടെ ഇറക്കം എന്ന് പറയണ ഭാഗം ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പത്ത് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഇത് ചോക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചോക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും കണ്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പത്ത് ഇഞ്ച് നീളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്നായിരിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു തുണിയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പത്തിഞ്ച് എടുത്തത് പത്തിഞ്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇഞ്ച് വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ചെയ്യുക സെന്റിമീറ്ററിലും ചിലവർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ച് വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്തും മെഷർമെന്റും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിട്ട് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വീതി അപ്പോൾ ഇത് നീളം ഇത് വീതി
ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വീടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു പോവാതെ മുഴുവൻ ക്ഷമയോടുകൂടി കാണണം കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ കുറേ മെസ്സേജസ് എനിക്കൊന്നും ഇതിൽ കാണിച്ച മെഷീൻ ഏതാണ് കാണിച്ച മെഷീൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഞാൻ യൂസ് ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉഷയുടെ ലൂരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ പെട്ടതാണ് അതിന്റെ വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോന്റെ ബാക്കിൽ മൂന്ന് മെഷീന്റെ വീഡിയോയും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ ഇട്ടു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ ഇടണം അപ്പൊ അതാണ് ആരും ഫുൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ആർക്കും സമയമില്ല കാണാം അങ്ങനെ അപ്പൊ പഠിക്കണം എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു വിധം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ തന്നെ വെച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ വരച്ചില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഞാൻ അന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെന്നു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തുണി ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് തുണി തുണിയും സീസറും താഴെ നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിൽ മുട്ടിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം തുണി കോട്ടൺ തുണി എടുക്കുക നല്ല പുതിയ സിസർ ആയിരിക്കണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോ സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടെന്ന് പാട്ട് വണ്ണിൽ പണ്ണും പറഞ്ഞു അപ്പൊ വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടിട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ മെഷീനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി തരുമ്പോൾ ഞാൻ പത്തഞ്ച് വീതിയും ഇരുപത്തഞ്ച് നീളവും ഉള്ള തുണി എടുത്തു എന്നായിരിക്കും പറയുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാനാണ് ഞാൻ ഈ കട്ടിങ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ പത്തഞ്ച് നീളവും പത്തഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഒരു തുണി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാണ്ട് തുണി ഒരിക്കലും പൊക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തുണി ഇങ്ങനെ പൊക്കാനും പാടില്ല തുണി നിലത്ത് ഇരിക്കണം നമ്മുടെ സിസറും നിലത്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്റെ മെഷീൻ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഉഷയുടെ ജൂരി ആണ് ഇത് സംഭവം ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഉഷ ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ജനോമി ആർ ഇ വൺ ത്രീ വൺ ടു അതാണ് ഇവിടെ ഈ ദുബായിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം ഇതാണ് നാട്ടിലെ ഇതേ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഉഷ അലൂരെ ഉഷ ഡ്രീം മേക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക നാട്ടിൽ പതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മെഷീനിൽ നൂല് കോർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂല് ദേ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂലിടുക അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ബോബിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാ മെഷീനിൽ ഞാൻ വേറെ മൂന്ന് മെഷീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് മെഷീൻ വീണ്ടും 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 ഇട്ടതിനെ കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ബാറ്റും ബാക്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മാസ് ടെലറിംഗ് ക്ലാസ് ശേഷം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരിക അതിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ബേസിക് സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അതെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ദേ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഇത് വെടിക്കാക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ സൈഡ് ഒരു റൊട്ടേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ റൊട്ടേറ്ററിനെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഷർ ഫൂട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കി നമ്മൾ പ്രഷർ ഫൂട്ട് അടിയിൽ നമ്മുടെ ചവിട്ടുന്ന ആ ആ സോറി പെഡൽ പെഡൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക പ്രഷർ ഫൂട്ട് അല്ല പെഡൽ പ്രഷർ ഫൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ കാണിച്ചു തരാം പെഡൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന സാധനം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിക്കുക വെറുതെ ഈ നൂലൊന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി മേലെ ജസ്റ്റ് അത് ഇങ്ങനെ എന്നതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് വരും കണ്ടോ അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ എടുക്കുക മിക്ക മെഷീൻസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നൂല് തന്നെ ഒരു സിസർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കറക്
ആ മെഷീൻ്റെ യൂസിങ് വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടിക്കും ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുക തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ബോബിൻ ബോബിൻ്റെ ഇത് കേസാണ് ബോബിൻ കേസ് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇടുക അതെ ഇങ്ങനെ ഇടുക ഇതൊക്കെ എല്ലാ മെഷീൻസിലും ഏകദേശം ഒരേ മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ഈ ഹോള് ഈ ഒരു സൂചിയോട് ബന്ധിപ്പിക്കുക പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കുക അതും കൂടി പറയണുണ്ട് അതായത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് ഈ ത്രെഡിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള റൊട്ടേറ്റർ ഞാൻ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അതിൽ അതിൽ നോക്കുക ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ റൊട്ടേറ്റർ നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നീഡിൽ വന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോകും ഈ നീഡിൽ താഴത്തേക്ക് പോകും നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ നീഡിൽ താഴ്ത്ത് കണ്ടോ അത് ഈ ഒരു സീ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ നീഡിൽ താഴ്ത്ത് പോകുന്നത് താഴ്ത്ത് പോയിട്ട് ദേ ഈ അടിയത്ത് ത്രെഡിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടുവരും അടിനൂല് വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല അടിനൂല് വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് അതായത് നമ്മളെ നീഡിലിനെ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടിനൂലും കിട്ടി മേൽനൂലും കിട്ടി ഓക്കെ കണ്ട രണ്ട് നൂല് വന്നു ഇതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുക അത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ബിഗ്നേഴ്സ് ഏറ്റവും ഒന്നും അറിയാത്തൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസിങ് മാനുവലിൻ്റെ വീഡിയോസ് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കമ്പനിക്കാരുടെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം ഞാൻ ഞാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് മാറ്റാനും നീഡിൽ മാറ്റാനും അറിയാത്തവർ നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഈ മെഷീൻ്റെ ബാക്കിൽ അതെ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിന്റെ പെടൽ എന്ന് പറയും ഇത് നീഡില് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ ഈ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് പോയി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാ അതെ ഇത് നമുക്ക് ചില സമയം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സെന്ററിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ അത് ആ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സാധനം ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം അതിനോട് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോക്ക് എല്ലാ മെഷീനിലും ഇങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടാവും ദേ ഇത് ഇത് കണ്ടോ അതെ ഇത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് താഴ്ത്തിക്കാവും ഇത് പൊക്കുമ്പോൾ ഇത് മോളിക്കാം അപ്പം ഇത് പൊക്കിയപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിവിടെ വെച്ച ശേഷം ആ ബ്ലാക്ക് കളർ സാധനം ചിലർക്ക് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആരും പറഞ്ഞുതരില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കുക കണ്ടോ അത് അത് നമ്മൾ താഴ്ത്തിയാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഉരി ഇരിക്കുന്ന പ്രഷർ ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കാണപ്പോൾ കാണിച്ച ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ ഇനി നീഡിൽ മാറ്റണത് നീഡിൽ പൊട്ടു വെങ്ങാനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീഡിൽ മാറ്റുന്നത് വന്നിട്ട് നീഡിൽ മാറ്റാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സാധനം കാണുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ലൂസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് തുടക്കത്തിലവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി ഇതേ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ സ്ക്രൂ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതേ ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ
അടിനൂല് കട്ടപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതായത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂസ് നൂല് ലൂസ് ആയി പോകുക സ്റ്റിച്ച് മെഷീൻ സ്റ്റക്ക് ആവുക ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ തുണി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ മെഷീനിലും സംഭവിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട തുണി ഇതിനകത്തൊക്കെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി വലിച്ചെടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടിനൂല് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോബിനുള്ള നൂല് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ ബോബിൻ കേസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്തെടുക്കുക ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയതിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അടിനൂല് കട്ടപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ലൂസായി പോവുക സ്റ്റിച്ച് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് അടിയുള്ള നമ്മൾ ബോബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട ആ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ബോബിൽ ത്രെഡ് ഇടാം മേൽ ത്രെഡ് വീണ്ടും നമുക്ക് മേളിൽ അതായത് മേൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിന്ന് എടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഇതുമായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചില സമയം നീഡിലിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോഴും അപ്പൊ നീഡിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് നീഡിലിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് ക്ലോത്തുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിപ്പോ സെന്ററിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണാണ് അതായത് രണ്ട് ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചിഞ്ച് വീതിയും അഞ്ചിഞ്ച് നീളത്തിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുമ്പോൾ പലവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് എപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ടെയിലർ ചോക്ക് എന്ന് പറയും ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്ത ഇതിനെ നല്ല ചോ നല്ല സിസറും നല്ല ചോക്കൊക്കെ നല്ല എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടലും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചുരിദാറിനെ വന്നിട്ട് പാൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് തുണികൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് തുണികൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച ശേഷം രണ്ട് തുണികൾ നമുക്കിവിടെ കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് നമുക്കിത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് രണ്ട് ക്ലോത്തും കൂടി നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക കണ്ടല്ലോ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് പൊക്കാൻ നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സാധനം നമ്മൾ പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്ക് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാലിഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കക്കാരി ഒന്നും കാലിഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരാല വരില്ല എന്നുള്ളവരൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വരച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാൻറ്റൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് രണ്ട് ക്ലോത്തും കൂടി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കും അപ്പം അവർക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മെഷീൻസ് ആണ് മറ്റേ കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടുന്ന മെഷീൻസ് മേടിക്കാതിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്ത് വരാം അപ്പം രണ്ട് ക്ലോത്തും കൂടി വെച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ ഫ്രൂട്ട് താറ്റിക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തുണിയുടെ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചെടുക്കുന്നത് വെച്ചെടുക്കുന്നത് എൻഡിലാണ് നമ്മുടെ നീഡിൽ കാണുന്നത് നീഡിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന
അതിന് ശേഷം ഇത് പതിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു വീണ്ടും നമ്മൾ തുണിയുടെ അവസാനം എത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നിർത്തി അവസാനം പറഞ്ഞാൽ തുണി എൻ്റ് കഴിഞ്ഞു വരരുത് തുണിയുടെ അവസാനം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ നീഡിൽ കണ്ടോ നീഡിൽ കറക്റ്റ് തുണിയുടെ എൻഡിലാണ് ആ നീഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ ഫുഡ് താഴ്ത്തി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചാൽ മതി ഇതങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്താൽ പോലെ കാല് കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കാല് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് വിട്ട ശേഷം കാല് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് മുന്നിലേക്ക് വരും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എത്തും ജോയിൻ ചെയ്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ തുണി ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം പതിച്ചടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല പതിച്ചടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തുണിയെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്നിലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിക്കോ ഈ സൈഡിക്കോ ആക്കാം ഈ സൈഡിക്കാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡിക്കാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതാണ് പതിച്ചടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ പതിച്ചടിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുണി പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ അതൊരു ഇതിപ്പോൾ സെയിം കളർ ത്രെഡ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എടുത്തു സെയിം കളർ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ആ രീതിയിൽ അത് പതിഞ്ഞിരിക്കും സ്റ്റിച്ച് പതിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ സാധനം വിട്ടു പോകില്ല കണ്ടോ വിട്ട് ഇത് വിട്ടു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുക അപ്പോൾ മെഷീനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഡൗട്ട്സുകളാണെന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തത് അതായത് ആ മെഷ് മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂസ് ആവുക അങ്ങനെ എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മുയൽ ത്രെഡും താഴത്തെ ത്രെഡും മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാർ സ്റ്റേറിംഗ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടം ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്ളവരൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മെസ്സേജ് ഇടാൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാത്തവരും യൂട്യൂബിൻ്റെ അടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ മധു സ്റ്റേജൻ ക്ലാസ് ഇൻഷാജ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെൽബട്ടൺ വരും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോഴേ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസുകളെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് ത്രീയിൽ വരും പാർട്ട് ത്രീ ഈ ഒരു വീക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇടും അടുത്ത സാറ്റർഡേ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല പാർട്ട് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും വീക്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല കാരണം ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് ചെയ്തു പോകാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്കിവിടെ അറിയാവുന്നത് കുറെ ആളുകൾക്ക് പഠിക്കും വീട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് സെൻറ്ററിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കും വേണ്ടി ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണം എന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതുമാതിരി തന്നെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത് ചെയ്തു തന്ന മാതിരി തന്നെ നിങ്ങളും വീഡിയോ മാക്സിമം ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും വാട്സാപ്പിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോ